回到加米小厨房，今天呢，我要给大家介绍将近四十款的 STEM 类型的玩具。这些玩具呢是不分男孩女孩的，大家都可以玩，并且呢，我不仅会推荐这些玩具，也会给大家穿插的去讲这些玩具背后的一些原理。那大家掌握这些原理呢，不仅可以买我今天给大家推荐这些玩具，也可以根据自己家孩子的实际情况去买更多适合自己家孩子的玩具。那么什么是 STEM 呢？其实就是四个英文单词的缩写，它分别代表了科学、技术。工程和数学，把相对枯燥的、无聊的、深奥的数理化知识转化成非常有趣的、好玩的、由浅入深的玩具，是真正的把玩乐和知识完美的结合在一起。他在玩的过程中，他就没有办法控制自己的去学习到了这些具体的科学知识，激发了孩子的好奇心，让孩子自主的、自愿的、开心的去学习、去探索世界。这就是所谓的内驱力。推荐所有的玩具呢，都会把链接放在视频的描述栏里，或者是评论的置顶区。如果大家对哪个玩具感兴趣呢，可以点击直接购买，但是不要强迫孩子去玩这些游戏，这样呢。就没有办法真正的启发他的内驱力了。我介绍的每一款玩具，实际上都是带着趣味性、带着开心去在玩的，是享受这个过程的，而不是被迫的。所以玩具买回去了，如果孩子实在不愿意玩呢，把它退掉就好了。因为在 Amazon 上买的任何东西都是可以退的。那首先推荐的呢是这个编程的游戏，四岁以上小朋友就可以玩，是因为它并不是上来就真的让你编一个程序，而是让小朋友先去了解和理解那个逻辑关系。他会从一些非常简单的解一些题，比如说从这个点到这个点，你是怎么走啊，走多少步啊等等。他通过这种非常实践性的问题，然后让孩子去理解背后的逻辑。我觉得这是编程的一个基础，这就是我推荐这个游戏的原因。我是觉得它非常的实用，设计的做工也是非常的好的。它是不限制平板电脑尺寸的，就是你 iPad Pro 也是可以用的。老麦已经玩一年多了，他非常喜欢这个游戏。然后接下来推荐的呢，这些我当时。买的时候是这一套买的，当然你也可以一个一个的去买都没有问题。这一款呢是数学类的，它里边是有好多好多游戏，它不是只有一个游戏，不同的游戏锻炼孩子不同的技能。所以开始学算术，它有一点这种死记硬背的感觉。我们就是要通过反复的去练习，我们才能真正的把这个基础。杂食，可是如果我们机械让孩子去刷题的话，我觉得有点违反天性。但是这个游戏一个非常轻松娱乐，而且不同角度，还都跟现实生活相关联的，不一样的游戏。对，然后让孩子在游戏的过程中去反复的练习这些枯燥的东西。这个是 reading， 就是辅助老师教学用的，它既可以教孩子拼这些单词，又有这个自然拼读法在里面，而且还有一些通过游戏的形式，就让小孩把这些简单的单词都记住，非常有意思。而且它一个玩具里边是包含了很多很多游戏的，其实也设计了一些跟数学相关联的游戏。我觉得它这个创意是非常好的。还有就是这个，它涵盖了数学。拼图、物理、逻辑,逻辑、啊逻，你需要怎么把它摞上去？如果你是一条直线的话呢，它就会掉下来，因为它是一个点一个点拼上去，所以你就要知道要有个力去支撑它，就像那个架桥一样，你要有那个底下的支撑嘛，要有那个柱子。无论是它的拼读，还是它的数学，还是解谜类的这个玩具，它都有一个共同的特点，就是它是以讲绘本的形式开始的。它画的那个画也都特别好看，就像给你讲一个故事，然后把你引入到那个故事里边，然后你是帮故事里的一个主人公。去解决一个问题，它还有一点假装游戏的那个意思在里面，从而呢也提高了孩子的同理心，特别特别好，我觉得。然后也非常感慨，现在科技都发展成这样了，就是在想，如果要是我小时候能有这么好玩的玩具，可能我的智商会更高吧。接下来的这个呢，是它就是一个真实的琴，然后这些键是可以按键的。这个呢，就以游戏的形式给大家解释了很多比较难懂、比较复杂的乐理知识。因为我小时候学过钢琴，我当时就是你要跟着老师打节奏、打节拍，老师弹一段，然后你要模拟下来。这个游戏里边都涵盖了。所以我觉得这套游戏，你无论是送礼也好，还是单纯的就是买回来给自己家孩子玩，我都觉得。特别的棒，这个 Osmo 的这一套呢也是非常非常好，要不然我也不会买这么多。先说这一套吧，这一套它上面年龄写是三到五岁，老麦两岁的时候就给他买了，他就可以玩了，非常有意思。这一套玩具里面涵盖的是四个游戏，它包含了假装游戏，就是换装，它是在一个故事情节当中的，而且是一个探索类的故事，每一个装它都是有不同的功能的，发展了孩子的同理心的同时呢，又了解到了很多科学知识。
，非常非常的有意思。还有一个就是它里边有好多好多棍儿啊，你可以拼成一幅画，你也可以拼成字母，又可以练 reading， 然后又可以练数学，并且呢，你还可以自由的创作，你想创作成什么，它都能最后给你录下来，然后拍成一个照片，然后保存下来，就非常的有意思。这个游戏我是必推的，就如果你其他游戏不买，我也希望你给小孩能买这个游戏，因为这个游戏它真的是锻炼孩子非常非常多的技能。讲的是一个人啊，他开了一个披萨店，然后好多人来买披萨吃披萨，然后他又要管做，然后又要管收银，然后又要管清洁，然后还要管点餐，就他一个人负责所有的东西。所以呢，这个里边就涉及到小孩如何进行合理的时间管理。结账的时候，它是二十以内的加减法，也是需要小朋友迅速的去进行加减法运算的，并且呢，还有涉及到每一个人点的披萨都不一样，你还得集中注意力，而且还要考你的工作记忆，就短效记忆，你要记得住这个人刚才点的是什么，稍微有一个环节差了，都会拖慢这个游戏，都会让这个游戏最后不成功。最重要的一点，我觉得如何在紧张和压力当中依然能够准确无误地完成这个工作，我觉得这项技能是特别特别好的。如果你的孩子具备了这项技能，那真的是了不得。所以这个游戏特别特别棒，超级无敌推荐。然后接下来说也是一个 coding 的编程类的游戏，本身包含了三个游戏，所以你就去装三个 app， 每个游戏锻炼孩子的。方面都不一样，但是它的底层逻辑都是一样的，训练孩子的逻辑思维。这两款是探索不一样的东西，以不一样的形式呈现吧。如果我是觉得你，呃，预算 OK 的话，其实两款都可以买。这两个牌子为什么我都喜欢？因为它做工真的是没得说，一看就是非常高级的东西。它的颜色配色也非常的好。我其实给大家说过好多次，就是我不论是买玩具还是买绘本，我都倾向于挑选颜色配色它比较好看的，这样就是在无形当中也培养了孩子的审美。Sorry， 忘了最后一个了，就是这个也是师傅他们家出的一个地球仪，非常的有意思。拿着 iPad， 然后就可以装上那个 App， 就这么一扫，扫到哪个国家，比如你扫到了。啊、呃，非洲的某一个国家，然后他就会告诉你这个国家的风土人情、生活习惯、地理特产等等等等，让孩子比较具象的去了解，而且他有一些互动，我觉得特别像一个大型的立体绘本。接下来推荐的这些呢，都是跟拼接、搭建相关的，真正的锻炼孩子的动手能力、手脑协调性以及精细动作。在拼这些东西的过程中呢，也开发了孩子的想象力和创造力。今天给大家推荐的所有的。玩具都是老麦玩过很久的，我都是从他玩的很多玩具里面精挑细选出来的。所以只要是你的孩子对这类玩具感兴趣，你就可以闭眼入，至少质量设计是没有任何问题的。这个磁力片儿网上品牌特别多，参差不齐。质量差的，它这个边上做的非常糙，而且它容易夹手，尤其是对于小孩来说，它动不动就啪把手一夹，是非常非常疼的。可能孩子会因为这个就不愿意玩了，那你的钱也就浪费了。磁力片最大的好处就是特别能够发挥一个人的想象力跟创造力。我觉得，如果你孩子特别喜欢玩的话，你可以给他买两套、三套，然后就是这种块数特别多，他就可以能搭建出非常神奇的东西，像什么城堡啊、飞机啊、轮船呀、啊，其实这些都。不算什么，那网上有大量的这方面的教程，有好多小孩能拼得稀奇古怪、五花八门的，而且在拼接的过程中也理解了一些简单的物理问题，就比方说有地方它需要支撑，没有支撑就会塌陷。其实这些东西都跟将来孩子学习物理是息息相关的，这也就是为什么有一些孩子在学习科学知识的时候，他好像更容易接受，也许那不是他第一次接受这个知识，可能他之前玩了很多玩具里边已经默默的被熏陶了很久了，所以他接触到那些知识的时候，对于他来讲一点。不陌生。接下来推荐的这套呢是磁力棒。如果你真的想拼成一个立体的东西的话，磁力棒就会要求更高的认知水平。它对小孩的这个精细动作的要求呢也更高一些，因为它有这个球嘛，它就可以作为一个关节。拼着拼着，哎，它就能拼成一个立体的了。玩法有很多种，这种磁力的东西，它有一个正极负极的问题。小孩在拼这个的过程中，就逐步的理解了一个简单的物理现象。它是看上去是一个积木，但是它也是要求孩子有一定的认知水平才能玩。你看它上写的是五岁以上的，就是一个解题类的游戏。然后你要根据他给你出的题目去完成任务。呃，我觉得小孩在拼这个过程中，他靠自己去感悟这些形状到底是怎么回事，形状跟形状之间的连接，就是所谓的这种几何知识，它是在一个无形当中，他就自我领悟了。这个东西是个好东西，老麦他们学校老师就用这个教数学。他除了可以学数学之外，你看这是老麦拼的，发现一个规律没有？可能
罗斯方牌。对他自己经常拼俄罗斯方牌，然后自己在那儿拼，所以就是，如果你买了这套，这套就省了。他经常会拼个机器人，他是可以旋转的，所以这个就大大的拓宽了这个游戏的内容，你就可以拼出非常多好玩的东西，去学习立体几何，去数数，是吧？这个功能实在是太多了。那我觉得也是一样的，一套根本不够用，两套起，这些东西都是这样的，因为一套的话太局限了。这个就是我们小时候就这么玩，拼一个立体的正方体或者拼一个长方体，它也可以拼房子。这东西也是我带着老麦去家附近的儿童博物馆、呃、看见的，然后觉得特好玩，回来我们就在 Amazon 上下了一套，然后老麦从一岁一直玩到现在，他就这样一点点拼，然后用平面的形式展示出一个房子，也是完全 OK 的。嗯逐步的，哎，他就知道立体的怎么拼了。他在拼这个东西的过程中，你看他就知道一个正的立方体一共有几面，他自己就能数。他也就掌握了技巧，而且在拼的过程中呢，也锻炼了孩子的精细动作、手指控制能力。其实这些搭建类的、积木类的，包括乐高拼图，都是在锻炼孩子的精细动作以及手脑配合。这个其实非常重要的，不要觉得不重要。一个人用他的脑子去控制他的手，精准的完成一系列的动作，这个是。代表他的认知水平，还有大脑的神经连接发展到一定程度才能做的东西。但是如果你不停地让孩子去做这个训练的话，就会有助于这个东西尽快的发展。所以我们有种说法，就是说孩子的这个智力水平的上限，就就他就在那儿，他不会再动了。我是不相信这种说法的。如果你越早对这个世界了解的越多，那是不是有一种可能，你发展的就会越多面，找到最适合你的那一面的机会，就比别的小孩会更多。我们作为父母，就是希望。让他尽早的去了解这个世界，去多见识。那我给他买这么多玩具，实际上就是在帮助他长见识。出去旅行是一种长见识，玩这些玩具也是一种长见识。这个老麦呢，是从几个月就开始玩，就是最一开始玩的时候，小孩他手是不稳的，他也搭不了那么高。就是你也不需要让孩子就是一定上来就搭个房子什么的，我觉得要求太高了。对一岁多的小孩来讲，他能稳稳的搭上去，能摞上十个以上，我就觉得已经。这个了，这个游戏跟别的不太一样的是，它上面带一个不同形状的这种口，有一个这个形状 match 的这么一个作用，让小孩知道哦，正方形是这样，那我就放在这里，圆的放在这里啊。刚才说了很多，就是这种搭建类的游戏啊，它就是锻炼孩子的想象力跟创造力。那有的父母就会说，我的孩子就是没有想象力跟创造力，我觉得这是不可能的事情。每个人都是有想象力跟创造力的，只不过。这个小孩没有想象力，也许是被限制住了。但我觉得最多的一个可能性是小孩的输入不够。如果你脑子里什么都没有，你如何想象？我觉得想象的基础就是来自于大量的输入，然后通过大脑的整理，然后重新组合，然后再加上自己对这个东西的理解，然后再把它创作出来，这才叫想象力和创造力，而不是说脑子里什么都没有。那你说你想象啥，对吧？天马行空这四个字是不是得有天有马才能行空？日有所思才能夜有所梦。孩子的想象力跟创造力是来源于大量的知识输入，他才能有一个更好的输出。请父母一定不要忘记这一条。这个玩具它好在哪儿呢？我拿出来给大家看看。小朋友一岁左右，我觉得就可以玩，然后一直能玩到像老麦这么大都没有问题，再大也完全可以玩。因为不同的年龄的小孩对这个东西理解不一样，他创造出来的东西也不一样，他拼好了也没有那么容易散架。第二就是他特别容易插，你怎么拼插都行，他这个容错率非常高，你稍微错一点位，他也能插上去。小孩呢就比较容易建立自信心和有成就感，随便一拼就能拼出一个东西来，就比较能促进小孩去玩这个游戏。很轻也很安全，超级推荐这个。首先，我觉得这个显微镜它是最接近于真正的在实验室里去观察那些植物、动物、细胞的显微镜。一般的这个显微镜它都是一个目镜，它是有两个目镜，而且它上下都有灯。这个我觉得小朋友看东西的话也会更清楚。它还能调目间距，除了它给给了你一些它已经做好的再拨片之外呢，小朋友可以用这些工具自己 DIY 再拨片。那像老麦这个年纪的小孩呢，他自己去做再拨片呢，还得是我引导他，我们俩一块做。有的时候我没那么多时间，他又想看更多的东西，所以呢，我就给他单独的买了一套，这一套也不贵，现在打折应该更便宜。一共是四盒，然后是两盒动物，两盒植物的细节的东西，大家通过显微镜就可以看得非常的清楚。也
，很有意思。其实这个小的显微镜啊，它的倍数比它还大，但是它的清晰度不如它。可是它好在哪儿呢？小的就是便于携带，它又很轻。比如说我今天带老麦要去户外遛弯，遛着遛着呢，我就看到一个好玩的植物或者一片树叶，非常有意思。哎，我们就可以直接把它弄弄下来，哎，看一看。你看，好的这种幼儿园老师不就是干这种事儿吗？就带着小孩去户外，然后认识植物，然后顺便你要有一个这东西，微观世界一看，哇塞，完全不一样了。小孩立马就能记住那个东西是怎么回事。华容道，我小时候就玩这个，是我爷爷做的那种木头的。现在这个华容道人都做的可高级了，都是这种电子的，而且可以给你出题，全是这种 puzzle 类型的。我觉得就是这种解题类的，而且它是由简入难，一步一步的，逐步的让你挑战越来越难。第一次买回来，老麦拿到了以后，你们无法想象他玩了多长时间，是连续不断的，三个小时就一直在玩，因为他玩的特顺，可能从第一关玩六十多关了，就是他第一次挑战就挑战到六十多关了。这种解题类的游戏，我觉得锻炼的孩子其实核心都是一样的，找规律，就是你通过不停的去解题，然后找到它里边的这个公式，然后你就能很快的解出来，并且是它无论变化成什么样，万变不离其宗，你都能把它解出来，是因为你已经总结出它的规律，这就是我给他买这类玩具的。原因和目的，我就是希望他自己去找规律，因为我知道有一些父母可能华容道玩得特别好，他上来就已经知道里边的公式和原理了，上来就会告诉孩子，说我告诉你啊，你这个应该怎么排兵，怎么布阵，你应该是怎么样的一个规律，我千万不要这样，千万不要这样，让孩子自己去玩，他在玩的过程中他自己就体会到了，然后自己归纳总结，然后自己去找，我觉得这才是真正锻炼一个孩子思考能力的根本。不要剥夺他的乐趣。对，不要剥夺他的这个乐趣。老蒙就特别爱剥夺。哦耶！这是一套，是可以这样扭扭转、扭动，然后可以随便的拼一个图形。这呢是一个立体的迷宫，它其实控制的是这个，除了你要走迷宫之外，一个稳定存钱罐儿。<笑>谢谢。他怎么才能把这个打开拿到里边的钱呢？就是你要把这个迷宫走到底，它就能打开了，就还是蛮有意思的。然后这个迷宫是一个立体的，它除了锻炼孩子的这个智商、开发孩子大脑之外呢，我觉得也锻炼孩子的稳定性，还有这种控制。这个是要求年纪稍微大一点孩子才能玩，老麦现在就控制不好，有的时候会特别的着急。但是这个老麦就能玩了，我觉得这是最简单的魔方，这个也是需要有一点力气的，我觉得至少四岁以上才能玩，也有点像华容道，哎，对，有点像华容道，都是这种解题类的，它里边确实也是带了一个魔方，这个魔方质量我觉得非常好，虽然它不是那种品牌，这个非常的顺滑，如果你要是玩那种速度魔方的话，就是这个我觉得也完全 OK。这四个东西都是非常的适合旅行，还有这个华容道，其实都是一样的，都特别适合我们旅行的时候带着小孩打发无聊的时间。而且我想告诉大家的是，这些游戏全家都能玩，不是说只有孩子。没事，搓两把。这这一套我觉得还蛮有意思的，这个也是特别适合旅行的时候拿来玩的。这个就是真的很复杂，这很复杂，因为它什么呢？它正反，看到。然后它这块是可以动的，也就是说这面的球可以到这面来，正面的球可以去反面，反面的球可以去正面。然后你要把它所有的颜色都归位，更高阶的就是这。所以我觉得这个东西就是三到九十九岁都可以玩，而且这个玩意儿一玩就是巨杀时间，因为你玩着玩着可能半小时就过去了。就是说玩这个活不到一百岁吧？<笑>不是不是不是，像这种游戏就像我刚才介绍的华容道似的，它这个都是有一个自己本身的一个解题的规律的，你掌握住那个公式就都很容易解了。那我们玩这种游戏，其实就是通过大量的练习啊、反复试错啊，去找那个规律，这是我们玩这些游戏的真谛。一旦你掌握住那个规律了，请问你还玩这游戏吗？就没有意义了吗？你再玩的话，那不简直就是，是吧？浪费时间。对，就是浪费时间了。现在我们来说一说跟。生物相关的就是这个人体模型，这个人体模型不要看它小，它的每一块肌肉啊、骨头啊都是可以摘下来的，这些肠子、肚子、不浪骨的全都能摘下来，所以它也可以说是一个大型的拼图。像老麦五岁半，它可以完整的把它拼上，我觉得很厉害。
，那他的大脑也是可以拿出来的，每一个部分都给你拆出来，都是一个单独的组织。然后小朋友通过去反复的拼，就了解了人体的构造。不管老麦有没有把这些关节，还有包括肌肉、包括内脏的名字都搞清楚，这些都不重要。重要是，如果现在比如说摔了一跤摔伤了，他就能非常清楚的能够描述出他到底是皮疼，还是骨头疼，还是肌肉疼，还是。里面抻到筋了，它能描述的非常非常清楚，所以我觉得就冲这一点，我觉得这个玩具也买的非常的值，就是因为有好多小孩他摔伤了，他都说不清楚，所以我们去了医院以后，大人也特别的着急。好，接下来我推荐的这一系列玩具呢，都是跟老麦上学相关的，比如说拼写呀、啊，还有数学呀、啊、认时间呀、啊、等等等。先给大家说的这个呢，时间的这个分针转的这个过程中啊，它这个时针也跟着转，这样非常的具象，就让他理解一个小时是什么概念了。这特别好，你还可以通过这套玩具去帮孩子进行一个简单的时间管理，也就是让他自己去制定他自己的 schedule。就比如说几点到几点我应该做什么，几点到几点应该做什么，所以就非常容易的可以帮助孩子去进行一个时间管理。这是老麦现在正在玩的游戏，它是一个拼写类的游戏。这里边所有的单词，大概两百到三百个单词吧，都是常用单词。然后通过做游戏的形式，不断的去强化，把所有的单词都放在这儿。然后有一个人说是什么，然后看谁拍的快。这就是一个强化记忆的一个过程。这个游戏的这个年龄跨度非常高，我觉得从一岁到五六岁都可以玩。它第一可以锻炼孩子的这个短效记忆和反应速度，第二呢，其实也是跟自然拼读跟拼写是密切相关的。我们与其坐在那让孩子不停地重复写一百遍。一个单词，还不如跟孩子玩这种游戏。孩子在游戏的过程中，他就把这些单词都记住了。当时我是因为一个看，才赢了我妈妈一百块钱。这套游戏我最开始买的原因是什么？是因为它里面有非常非常多的真的模拟的小动物。就是本来啊，我去超市就是想给他买这种小动物的模型，结果呢，我在网上一看呢，哎，发现这个又能锻炼他一个物理知识，然后又有这么多的模型。然后还可以去数数，并且它有一套卡片，这卡片对应的就不同的动物，上面会写着一些，呃，基本的这个关于这个动物的一些常识性的东西，我觉得特别好，所以我就直接买了，因为它也不贵，然后它还包含这么多小动物。我就觉得非常非常的好，所以就是超值。一个玩具里面有很多种玩法，满足了孩子不同年龄阶段的需求。我一般买玩具都是这样，因为我比较抠，是不是？就是一个玩具就尽可能让它有很多的功能。哎呀，这个结账台啊，跟咱们真实用的结账台一模一样。然后这里放的是各种各样的钱，然后钱呢都是跟真实的钱是一样的。啊，当然不一样啊，不不要误会啊！我的意思是，这还挺像的，而且它有一块的、五块的什么的都有，然后还有这些硬币啊什么的。它这其实是一个大型的计算器。第一个呢是想让它认钱，通过认钱的形式也能更好的学习一些二十以内的加减法，这是我最初的目的。其次呢，就让它学会用计算器，我觉得还蛮有意思的。最重要的一点是，其实它是老麦的假装游戏的一部分，它的假装游戏也特别特别的多。将来我会做一个专辑，就是为什么我们要给孩子。买很多假装游戏的玩具，这个是非常能够开发孩子的同理心啊、共情能力的，而且社交能力啊什么的，就所谓的情商，其实通过假装游戏去锻炼或者去练习，是一个非常好的方式。这套玩具也是老麦不到一岁就给他买了，他现在依然还非常爱玩。花泥、花蕊、花瓣、叶子都是分开的部分，然后你可以自由组合、自由拼插。你可以先建造一个属于自己的花园，就是让孩子去理解一个植物，比方说一一束花，它是由哪些部分组成的？蝴蝶吃的是什么？为什么蝴蝶要要去吃这些东西？它有助于去理解一些现实生活中的生物问题，它是通过玩具的形式展示出来的，而且呢，也发展了孩子的设计能力。它又跟实践相结合，然后又有一部分创造跟想象在里面。我觉得男孩女孩都可以玩啊，不是说只有女孩玩。接下来呢，就是拼图和乐高了。那我来给大家讲一下我给娃买拼图的一些思路。首先呢，我比较喜欢从地图拼起，在拼地图过程中呢，比较好的能让孩子去理解一些地理知识。它是按照周的形状，就一个周的形状，所以你在拼它的过程中还能理解。这个周它本身长得是什么形状的？老麦在玩这个游戏的过程中呢，也潜移默化的就能记住，就有一些印象。就五十多块，三四岁的小孩是完全可以完成的。我给老麦买的好多玩具，木质的玩具也好，或拼图玩具也好，基本上都是这个品牌的，这也是一个大品牌。这个拼图呢是四十八块，宇宙星空。
多给他买拼图，要不然就是地图，要不然就是宇宙星空，就是偏天文地理一点的。因为我是觉得你在拼的过程中还能学点知识，我觉得是非常好的。市面上的拼图呢，品牌啊种类都非常多，我是建议大家买质量相对好一点的，这样孩子在拼的时候他比较容易能拼上，也不会拉手，所以就更容易呢让他愿意去做去拼这个图。还有一个呢，就是这些都是大画幅的，他拼出来以后都是这么大的。我的经验就是，同样都是五十块拼图，你要给他买一小的，他就不太爱拼；但是你要给他买一大的，他就爱拼。好，这也是一个跟地图相关的，但是它不同的是，它上面都会告诉你这个周的特产是什么。块数是一百块的，这个老麦现在是完全可以拼的，他五岁了。这个拼图上写的是四岁加，这三个玩具呢是我跟老萌的最爱，超级推荐。它跟拼图有一点关联性，但是又不是很强。但是我觉得他们的底层逻辑都是一样的。首先呢，这个是毛毛虫系列的，它是你把它扣过来，然后你去翻，两个一样的呢就抵消了，就是考短效记忆的嘛。你要记住第一个什么，第二个什么，第三个是什么，然后也有一些记忆的方法，这些孩子自己可以去总结，父母可以引导孩子去总结，但父母不要替孩子去总结。他画的画我是非常喜欢的，都是那种小孩能理解的，又有点接近于简笔画，但又不是。它颜色又搭配的非常的好，既可以培养他的审美，然后又能让他认识动物，还能锻炼他的短效记忆。推荐。它跟刚才的那个毛毛虫是一样的，不同的呢是不同种族、不同国家的人。就是这个都是老麦一两岁的时候就开始玩的，我是希望他能理解这个世界上住着呃不同肤色、不同种族的人，但是我们都生活在一个地球上。因为他不同的种族、不同肤色的人，他穿的服装是不一样的，所以他在玩这游戏的过程中也就理解了不同的种族有不同的这种民民俗还有文化，这、就是他所有的人物，就还挺有意思的。他是获了大奖的，这个，啊、嗯，这也是获了大奖。对，这个特别有意思，我给大家强推，强推，强推，绝对强推。你看。头发、眼睛、鼻子、嘴，四个部分，然后他用的都是不同材质的东西，然后特别激发孩子的想象力，他还能拼出不同的表情，可以让孩子去理解不同的情绪，让人有点眼力劲。这是四十二片的，是这种硬隔板的，它的质量非常非常的好，也是这种拼出来是大华服的，它拼出来的是一个动物世界，顺便就让他认认这上面都是什么动物啊，嗯、什么什么的，是不是、啊？这个就是不同的州，上面有州的名字，还有这个州的首府都在上面写着了。它可以翻，你看它翻过来以后是这个州的车牌照，这也是一个常识的学习吧。就是小朋友通过翻这个以后，走在路上看到那个车牌照，就说哦，我知道，知道是哪个州，它是哪个州的。然后也顺便学习了这个州的首府是哪里。小孩知道了以后，就会增强一定的自信心。其实有的时候知道多，就单纯的为了知道多，没什么用。但是知道多就是爽。对。我也觉得是，会觉得自己像吸了氧一样，就是变得精神抖擞的。因为好奇心本来就应该像吃饭、睡觉一样，是一种单纯的欲望。你们在满足它的过程当中，你自然就会高兴。那接下来给大家推荐的呢，就是乐高了。如果你的小孩是小朋友的话，一两岁的话，就给他买那种大模块的，这样小孩比较容易操作。像这种小模块的，他其实特别特别小，他对这个手的这个控制是有一定要求的门槛。就吃掉了。对对对对对。那对于老麦来讲，他四岁的时候正式的给了他一个可能一百来块的那么一个东西，让他去拼，他拼的非常好，于是我们就入坑了。在他整个拼乐高的过程中，他多了一个技能，这个技能是我完全没有想到的，是上个月的时候才体现出来的。我跟老萌去宜家买了很多家具，然后回来有一些特别简单的那种小家具，然后老麦自己看着说明书，然后竟然拼出来。那你要问我主要推荐什么呢？我觉得非常简单，你就推荐孩子喜欢的人物形象，比如，呃，老麦特别喜欢蜘蛛侠，他就有个蜘蛛侠的；然后老麦特别喜欢这种学校类的，像我给他买的三套都是学校类的，马术学校、艺术学校，然后这个就是一个纯学校。你买这种一个系列的好处就是它拼出来以后可以组在一起，然后又可以干嘛？玩假装游戏。Friends 的系列就比较适合女孩，女孩嗯，对。然后 C T 系列的呢，就是好像男孩更更更适合一些，比方说什么车呀、啊、枪啊、炮。但是现在老麦已经进化到自己可以独立的去拼了，所以我又给他买了一套，就是那种模块，然后让自己去拼。他也有一个乐高桌子，这些东西呢，我都会全部的放在链接里。如果你感兴趣的话呢，就可以直接点开链接就可以购买。这期节目就到这了，拜拜，我们下期节目再见。